Dakika ni 50 tangu ilipokuwa saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki Morning Trumpet inaendelea na mimi ni Faraja Sendegea. Na nilikudokeza tu kwamba tutangazia nafasi ya Kiswahili katika ku, uh, kuchagiza maendeleo barani Afrika. Hii ndio ilikuwa uh, jenda kuu au kauli mbiu katika kongamano la lugha ya Kiswahili lililofanyika katika chuo kikuu cha Uislamu kilichoko Morogoro tarehe 22 mwezi huu wa tatu. Miongoni mwa watu ambao walishiriki katika kongamano hilo ni Abbas Molimo ambaye tumekuwa naye mara kadhaa hapa katika uchambuzi mambo tofauti tofauti ya kisiasa na kidiplomasia lakini leo tunaangazia nafasi ya Kiswahili katika kuchagiza maendeleo barani Afrika ya akiwa amekiwakilisha chuo cha diplomasia cha kurasini Dar es Salaam. Uh, lakini pia wandaaji wa kongamano hili ni Chawakita. Hiki ni chama cha wanafunzi wa lugha ya Kiswahili Tanzania na tunaye hapa Richard uh, Gobele Rashid Gobele ah uh, Rashid Gobele kumradi ah uh, ni katibu wa chama cha wanafunzi wa Kiswahili katika vyo vikuu Afrika Mashariki naam karibu sana asante naam ah uh, Abbas Malim karibu sana asante wewe ulikuwa miongoni mwa wa wasilisha mada sio ndio ndio naona katika hotuba yako kuna agenda 2063 ndio inakizungumzia Kiswahili kama nyenzo ya kuliunganisha bara la Afrika uh, katika nyanja tofauti tofauti duniani. Okay. Labda nianzie uh, kwa mwandaji wa wa kongamano lenyewe katibu mkuu wa chama hiki cha wanafunzi wa Kiswahili uh, vyo vikuu Afrika Mashariki. Chawakita ni Afrika Mashariki, sio? Hapana. Chawakita ni Tanzania. Chawakita ni Tanzania. Na, uh -huh. Uh -huh. na hii Afrika Mashariki koje kwa koyo? sawa chama chetu kinaitwa chawa kama ni kifupi cha maneno chama cha wanafunzi wa Kiswahili wa vikuu vya Afrika Mashariki mm -hmm. chama chetu kilianzishwa mwaka 2004 pale Ireland jini pale Ireland yote ya Ireland ya Arusha ambapo wahadhiri kutoka chuo cha Nairobi chuo cha Kampala na chuo kikuu cha Dar es Salaam walikuwa na umoja wao wa chama cha walimu wa Kiswahili wa vikuu vya Afrika Mashariki kwa wakaona kwamba si vyema tu kwa na chama cha wahadhiri ni vyema pia tukawa na chama cha wanafunzi ndio kikaanzishwa cha wakama baadaye cha wakama katika kutekeleza majukumu yake kikajikewa katika kanda mbalimbali mbali. kanda hizo ni Kenya, Uganda na Tanzania na baadaye Rwanda na Burundi zikajiunga sasa cha wakama huo inafanya warsha ya makongamano na semina mbalimbali za kitaaluma zinazohusiana na masuala ya Kiswahili na hizo kanda zenye pia zinakuwa zinafanya kwa maana kwamba makongamano yanakuwa aina mbili kuna kuwa na makongamano ya kitaifa na kuna kuwa na makongamano ya kimataifa sasa katika wiki iliyopita kuanzia tarehe na moja mpaka tarehe na nne cha wakita yani kwa maana tawila cha kama kwa kanda ya Tanzania lilifanya kongamano lake pale mjini Morogoro katika chuo kikuu cha Waislamu kama ambavyo tarehe saba mpaka tarehe tarehe 14 mpaka tarehe sita Kenya walifanya na tarehe 15 mpaka tarehe saba Uganda nao wakafanya. Na uzuri wa bahati ni kuwa makongamano yote nilihudhuri. Ah, oh, ulihudhuria yeah. sio. Yeah. Kwa hiyo ili kongamano la Chawakita, yani chama cha wanafunzi wa Kiswahili wa vikuu vya Tanzania lilofanyika mjini Morogoro ndio lilikuwa na mada kuu nafasi ya Kiswahili katika kuchagiza maendeleo barani Afrika. Na hiyo ndio ilikuwa kama ni msingi wa mada kuu. Na mada mbalimbali ziliwasilishwa zingine zikiwemo mada za masuala ya kiuchumi na mada ambayo ndugu yangu basi mwalimu aliwasilisha nafasi ya Kiswahili katika masuala ya kidiplomasia. Mhm. Mm yeah. Naam, basi ulishiriki na uh, uh, kongamano hili. Ndio. Lakini wewe si mwanafunzi wa Kiswahili. <laughs> ya, ni kweli. Si mwanafunzi wa Kiswahili lakini eneo ambalo walihitaji kwa maana ya ya, ya, ya kongamano lilihitaji li, li kugusa linagusa eneo ambalo mimi ninaweledi nalo kwa maana ya eneo la diplomasia. Na hapo ndipo tunaweza tukaona mchango wa Kiswahili katika diplomasia kwa maana ya nafasi ya Kiswahili katika masuala ya kidiplomasia. Mm -hmm. Na hili tungi, tulianza kuli, 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 kulitazama tangu uh, kipindi cha harakati za ukombozi mm -hmm. wa nchi za kusini mwa Afrika tukianzia Tanzania yenyewe lakini tukaja pia mpaka nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hapo ndipo tunapoweza kuona Kiswahili kilikuwa na nafasi gani. Tukumbuke kipindi kile kipindi cha, cha harakati zile wakati wa enzi za, za baba wa taifa mwalimu Julius Kambage Nyerere alifika wakati aliona kwamba ipo hakuna haja ya, ya nchi kama Tanzania kwa maana ya Tanganyika kipindi kile 
kupata uhuru wake ikiwa nchi nyingine za, za Afrika hazijapata uhuru kwa hiyo na hata mwaka 1964 ambapo Tanzania kupitia waraka namba mbili wa, wa rais ilitoa ili sera yake ya mambo ya nje kuna miongoni mwa mwa mwa, mwa, mwa mzimio katika sera ile ni harakati za ukombozi wa nchi za kwa bara la Afrika lakini pia umoja kwa maana ya, ya umoja wa Afrika lakini pia ukombozi dhidi ya ukandamizaji na, na ubaguzi wa rangi kwa hiyo hapo ndipo unapoona sasa Kiswahili kilichukua nafasi kwa sababu Tanzania ilikuwa ndio kitovu cha harakati za ukombozi hasa nchi za kusini mwa Afrika nchi ukiangala kama nchi kama Msumbiji nchi kama Zimbabwe nchi kama Afrika Kusini na na hii kwa wazi ukiangalia kwa mfano ukienda Mtwara kuna eneo kule inaitwa kwa lugha ya sima farm 17 shamba namba 17 ambapo kipindi fulani kule alikuwa kishi sama la Mashel na yeye ni miongoni mwa watu ambao walipata mafunzo hapa Tanzania kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu yale mafunzo ya harakati za ukombozi yalikuwa kiendeshwa kwa lugha ya Kiswahili na ni miongoni mwa watu ambao wanazungumza Kiswahili kama leo hii tungekuwa tunazungumza naye Kiswahili ungeweza kujiuliza kwamba huyu labda anatoka unguja ama pemba labda kwa maana anazungumza Kiswahili kizuri sana hata lafudhi yake pia na si yeye tu kuna, kuna, kuna viongozi wa ambao wapo pia sasa hivi katika Afrika kwa mfano rais wa Msumbiji Filipe Nyus ni miongoni mwa watu ambao walipata mafunzo ya, ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika hapa na kwa lugha ya Kiswahili lakini pia hata rais wa Uganda anazungumza Kiswahili kwa unaweza kuona kwamba Kiswahili hiki kilitumika kama lugha ya ukombozi kwa sababu bahati mbaya lugha hizi nyingine zilikuwa haziwezi kuwafungamanisha watu kwa pamoja kwa hiyo ilionekana Kiswahili ndio lugha pekee ambayo imeweza kutambulika na kuwafungamanisha watu na kuelekea katika harakati za ukombozi kwa pamoja kwa hiyo hii hapa sasa ndio tunapoona mchango wa Kiswahili na ama nafasi ya Kiswahili katika diplomasia na vyo vilivyotumika nafikiri kipindi kile ilikuwa ni kaole na chuo cha diplomasia kwa Rasini Dar es Salaam ambacho chenyewe kilikuwa kina, kwa wakati huo kinaitwa chuo cha wapigania uhuru kwa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo pale ndipo walipokuwa wanakutana na baadhi ya, ya nyumba zilikuwa pale. Kwa mfano kuna nyumba ya Edward Mondrane, kulikuwa kuna nyumba alikuwa anaishi Big Rata Mashel katika eneo lile la chuo cha diplomasia. Kwa hiyo hawa wote walijifunza Kiswahili Tanzania na walifanya harakati za, za ukombozi kwa njia ya amani kwa maana ya diplomasia inavyotaka katika nchi zao kwa kutumia lugha ya Kiswahili na ukiangalia wengi wao hata rais Yema Swami Mnangagwa ni miongoni mwa, 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 mwa viongozi wanaozungumza Kiswahili kwa hiyo hapa sasa ndipo tunapoweza kuona mchango wa, wa Kiswahili katika katika kuzungumza mchango wa Kiswahili katika mtazamo wa ukombozi zaidi nzi hizo lakini sasa tunataka tuone nguvu hii ya Kiswahili leo katika jicho la kidiplomasia lakini kwanza nirudi kwa katibu mkuu pale uh, atuambie kidogo dhima au uh, dhamira kuu ya kongamano kwa Tanzania aliyofanyika Morogoro uh, lililenga Kiswahili katika kuchagiza maendeleo mliliona hilo likijitokeza kwa kiasi gani katika kongamano hilo ah ndio lugha ni chombo cha mawasiliano ni chombo ambacho kinatumika kwa wanajamii wa aina mbalimbali mbali, au wanajamii wa aina moja ambao wanajikita zaidi katika nini. Kwa tunapozungumzia katika swala kujenga maendeleo sasa kwa maana kwamba watu watakuwa na shughuli nyingi za maendeleo lakini lazima kipatikane kitu ambacho kinaweza kuunganisha ili shughuli zao waweze kuzifanya kwa pamoja. Sasa kwa mfano tukitazama kwa mfano kwa nchi za Afrika Mashariki Kiswahili kimeonekana ndiyo lugha pekee ambayo inaweza kuunganisha kwa namna kwa asilimia ambazo Kiswahili kinazungumzwa. Lakini pia hata ukitazama kwa Afrika yenyewe, tunaona kama tukiendelea kutumia hizi lugha, maana Afrika kuna lugha nyingi, kuna Kiarabu, kuna Kiingereza, kuna Kifaransa, lakini zimeshindwa kuunganisha Afrika, wakakaa kwa pamoja, wakajaliliana, wakapeleka fikra zao mbele na kusababisha maendeleo yakapatikana. Na kwa mfano, nikusaidie kwa swali ambalo limuuliza Abasi watu wengi tunakasumba tunakasumba kwamba mtu akisoma Kiswahili mara nyingi tunamtegemea huyu mtu aje kuwa mwalimu wa Kiswahili ambalo si jambo la kweli kwamba mtu anaweza akasoma Kiswahili alafu akakitumia katika mambo mengi ndio tukataka tuoneshe watu kwamba Kiswahili kinaweza kikatumika katika uchumi Kiswahili kinaweza kikatumika katika diplomasia na mambo mbalimbali mbali ya kijamii ambao Kiswahili manake msomi wa Kiswahili ategemei tu labda akafanye kazi tu pia Kiswahili kinatumika katika masuala ya habari kama hivi namna tunavyozungumza tunapashana habari kwa kutumia Kiswahili 
na ndio maana hiyo dhana ya kuchagiza maendeleo ikaekwa kwa maana watu wasikitazame tu Kiswahili kwa namna wanavyokitazama kwamba mtu akisoma Kiswahili basi hata kwa mwalimu tuna asilimia kubwa watu wapo watu ambao wamemaliza shule tangu mwaka 2014 hawajaajiriwa bado wanasubiri ajira za serikali waende wakafundishe kumbe ipo mianya mingi ambayo wanaweza wakaitumia na Kiswahili kikaletea maendeleo kwenye hiyo pointi ya uchumi maana tunazungumza uh, kauli mbiu ya kuchagiza Kiswahili kwa ajili ya maendeleo maendeleo ndio uchumi wenyewe ndio hiyo dhana hiyo ya uchumi kwenye nguvu ya lugha kwenye uchumi unaitafsiri vipi nisaidie kidogo kwa maana kwenye swala la uchumi tunaenda sasa katika tafsiri ya uchumi wenyewe kwa sababu mfano watu wataandaa sera za uchumi kwa mfano sasa hivi Tanzania ni tunazungumzia uchumi wa viwanda sasa namna gani au Tanzania yenyewe sasa wanaitafsiri hiyo sera ukiwapelekea Kiswahili hiyo sera kwa, kwa kutumia lugha ya Kiingereza wengi watashindwa kutafsiri na watashindwa kujua huo uchumi wenyewe sasa umekaaje lakini ukiwapelekea katika namna ya Kiswahili kwamba hao watu ambao wanashughulika na masuala ya kiuchumi mfano utengenezaji wa bidhaa uzalishaji wa bidhaa ukazifanya katika Kiswahili kwa maana kwamba hao wenye pia wanayotumia wataelewa bidhaa wanazozitumia na pia watakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa zingine kwa kutumia lugha yao mm-hmm. abas mm. swali langu ni redo na ya labda niongezee kitu kwa mfano ulizungumza kutaka kuona mapana ya lugha ya Kiswahili mm ukitazama kwa sasa ni zaidi ya, ya, ya watu mia, milioni 120 wanazungumza Kiswahili. Hii sio idadi ndogo ya watu. Wanazungumza lugha ya Kiswahili. Nchi kama zaidi. Inazungumzwa kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati mm-hmm. pamoja na Kusini. Ukianza Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, e, Msumbiji, e, Malawi wenyewe kiasi fulani, Zimbabwe na nchi ya Afrika Kusini. Kwa unaweza ukaona ni lugha ambayo hii ni tathmini tu ya mwaka 2017 inasema zaidi ya watu milioni 120 kwa wanaweza wakawa hata milioni 200 mm-hmm. kwa hiyo wanazungumza Kiswahili hii sio idadi ndogo na, na ukuaji wa lugha inatazama katika eneo hilo pia kwamba ni idadi ya watu gani wanazungumza lugha hiyo kuna kipindi ilikuwa lugha ya hausa ile ya Nigeria ilikuwa inatazama kama ndio lugha inazungumzwa na watu wengi lakini baada ya kulinganishwa na Kiswahili ikaonekana Kiswahili kinazungumzwa na asilimia zaidi ya 60 ya, ya nchi za Afrika kwa hiyo kwa maana ya watu, idadi ya watu lakini Kiswahili kinachangia vipi katika maendeleo kwa maana ya katika uchumi tumesema hapa watu milioni mamuja, zaidi ya milioni 120 wanazungumza wana Kiswahili kwa mfano mtanzania anataka kufanya biashara na mganda mganda huyu anafahamu Kiswahili na mtanzania anafahamu Kiswahili kwa hapa sasa ndipo unapoweza ukaona mbadilishano ule wa wa kibiashara unaweza ukafanyika lakini pia mtanzania leo hii anaweza akatoa biashara yake hapa kupeleka Zambia kule anakutana na Mzambia ambaye anazungumza Kiswahili kwa hiyo biashara inafanyika uchumi unakuwa kwa sababu hao wanalipa kodi na, na pia wanalipa kodi mbalimbali kwa maana katika nchi zao pia wanachangia kukua kwa pato la taifa kwa hiyo hapo sasa ndipo unapoweza ukaona uchumi wa, wa nchi unakuwa kwa mfano tunawawekezaji ambao wa Tanzania wamewekeza katika nchi mbalimbali e, wawekezaji wakubwa katika Tanzania tunao ambao wamewekeza katika nchi za Afrika Mashariki pamoja na, na, na Kusini mwa Afrika katika viwanda hivi hawa hawa ni wa Tanzania lakini wanapokuwa ukule wanazungumza pia na lugha ya Kiswahili kwa hiyo ina maana tunapata pia fedha za kigeni kutoka katika hizo nchi kwa sababu tuna bidhaa ambazo zinazalishwa kule na zinaletwa huku lakini pia wanalipa kodi kwa unaweza ukaona kwamba hawa wa ambao wanatoka katika nchi ambayo ina, in, 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 kitovu cha msingi wa Kiswahili ndipo sasa wana, wanawekeza nje wanaleta fedha za kigeni ndani kwa hiyo ndipo hapo unaweza ukaona kwamba Kiswahili kiasi gani kinachangia kukua katika kumini kusaidia kukua katika uchumi lakini pia hata hawa wageni wenyewe wanapokuja kwa mfano wa China leo hii wa China wanajitahidi kwa kiasi kiasi kikubwa kujifunza Kiswahili hmm. tunawaona mitaani ni kwa nini kwa sababu wanataka wafanye biashara na watanzania hmm. na niko na hapo hapo basi sasa muhimu <laughs> sana hapo kama mchina ametoka China Ndiyo. China ina maendeleo makubwa kulinganisha na nchi zetu amekuja anakitafuta Kiswahili Ndiyo. lengo lake mchina anufaike na kufanya biashara na Watanzania kwa mm. kuelewana nao. Mm. Sasa tunarudi upande wetu. Tunazungumza Kiswahili. Uh, kama uh, tunawezaje kuipeleka sasa biashara yetu na, na, na mahusiano yetu ya kiuchumi kwa mataifa mengine yasiyozungumza Kiswahili lakini ana nguvu ya kiuchumi. Na ana nguvu ndogo ya kiuchumi. Unafanyaje? Kwanza ifahamike lugha ni ni ni, 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 ni wa taifa ama jamii 
kwa pia hata katika mahusiano haimaanishi kwamba kuwa mtu anazungumza Kiswahili basi ashindwe kufanya biashara na mtu mwingine tukiangalia Kiswahili kwa maana biashara hizi baina ya, ya nchi za, za, za hizi za mwambao wa pwani na nchi za, za uajemi na nchi nyingine zilianza tangu karne ya 14 tujiuliza walikuwa wanazungumza lugha gani hawa na walikuwa wafanya biashara walikuwa wanazungumza lugha gani utaona kwamba ingawa huyu alikuwa anazungumza Kiarabu huyu alikuwa anazungumza Kiswahili au kuna Wareno walikuwa wanakuja wanazungumza Kireno lakini biashara ilikuwa inafanyika lakini hawa watu lazima wote wana maslahi walikuwa wana maslahi kwa kinachowaunganisha hapa ni, 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 ni ma, mahusiano ya kibiashara kwa maana ya mimi kwa mfano ninahitaji peni faraja itakuonesha kwamba hii ninahitaji ni peni kwa lugha yangu na wewe utaniambia kwa lugha kwa hiyo kinachotokea hapa ni kwamba ni lazima kuwepo na mtu wakati ambaye anaweza kuhusanisha kuhusanisha lugha mbili tofauti na kuweza kuunganisha hawa watu hasa hapo ndipo basi napoona kwamba ni lazima uwe na nguvu ya ushawishi wa bidhaa ulionayo ndio ili huyo ahangaike kukuelewa ili ana, kwa sababu ana interest na hiyo bidhaa lakini kwa nchi hii ni hoja ambayo inazungumzwa na, na, na wadadisi wa mambo kwa inaileta kwenu ili mchakate <laughs> hapo unagusa eneo la uchumi zaidi kwa maana lazima tuwe na bidhaa ambazo zinaweza kuwashawishi wao kutamani kufanya biashara na sisi bila kujali una, unaijua lugha yangu hujui ila kwa sababu mimi nina hiki uh, utajifunza lugha yangu Ndiyo. ili unufaike na hiki ambacho mimi ninacho sio mimi nafikiri hilo ni, ni swala la kiuchumi zaidi kwa maana ya kwamba ninaamini tutafika kwenye hatua hiyo ambayo kila mtu atakuwa anatuhitaji na imeanza kuonekana imeanza kuonekana kwa sababu tulisikia tuliona barua ya kutoka kwa nani amini msemaji wa wa, wa, wa ikulu kwamba eh, Angela Merkel kansela wa Ujerumani alimpigia simu mheshimiwa rais mm. dr John Pombe Joseph Magufuli akimwambia kwamba wanatamani kuja kuwekeza wakija kuwekeza hapa atazungumza na nani mm. atazungumza na waswahili kwa sababu wametamani wametamani kwa, kwa hiyo kinachokitaka chofanya hawa watu watamani ni mazingira ya uwekezaji kwa hiyo na wao wanaona kwamba mazingira wawekezaji katika nchi katika, kama Tanzania sasa yanatuvutia. Si yeye tu alikuja kiongozi unafiki kutoka Qatar alikuja. Lakini pia kuna viongozi mbalimbali wamekuwa kija. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kinachowafanya hawa viongozi wa nchi za kigeni waje ni, ni mazingira yetu ya uwekezaji kwa yanavutia. Lakini na bahati nzuri kwamba kila wakija hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. John Pombe Joseph Magufuli haongei lugha nyingine zaidi ya Kiswahili. Kwa hiyo na wenyewe wanajua kabisa tukienda Kiswahili tukienda ki, Tanzania lazima tujifunze Kiswahili. Lakini kutaka kuona pia lugha ya Kiswahili inakuwa alikuja hapo mwakilishi wa waziri naibu waziri wa mambo ya nje ya Urusi. Urusi kuna vyo vikuu vitatu ambao vina, 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 vina nani Kiswahili? Kwa nini Urusi nchi ambayo inakula ya turufu katika umoja wa mataifa hasa baraza la usalama inafikiria kuwa na vyo vikuu vitatu? Kwa ni wazi wanaona kabisa kuna kuna nafasi ama fursa ya kufanya mahusiano na Tanzania ambapo wanahitaji kuandaa watu wao wafahamu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kitakachofanya sisi hapa tuweze kuhusiana vizuri zaidi na lugha yetu kuimalika ni, ma, ni, ni mazingira mazuri ya kiuchumi katika katika Tanzania ambao sasa hivi naona yanaandaliwa. Mhm. Na kwa kidogo. Ni kwamba wa China mfano ule watolea watazalisha bidhaa, watakapozalisha bidhaa zao watahitaji soko ambao pengine sisi watatutazama kama soko. Sasa ni namna gani utaenda kumuuzia mtu au kufanya mtu ni soko ambaye lugha zenu hazi, hazifanani. Kwa maana kwamba itamlazimu mchina ajifunze Kiswahili. Yani, kanuni ni kwamba nikitaka kukuuzia nitajifunza lugha yako. Kwa sababu nataka ununue mali yako. Ila wewe ukitaka kuniuzia jifunze lugha yako. Sasa na ndio maana sisi tukaona kwetu sisi Ehe. tusije tuka kwa, kwa mfano wa china yenyewe wengi wao Kiingereza hawafahamu lakini sisi tunangangania kujifunza lugha ambazo sio zetu Kiswahili mm. ili mradi tukafanye mawasiliano na watu ambao wanatoka nje mm. kumbe tungejifunza Kiswahili wao wakatutazama kama soko wangekuja Kiswahili chetu kingesaidia na pia vile vile sisi tutafanya tutatoa zile mali ghafi tutakapotoa watahitaji mali ghafi wakija ni lazima ajifunze lugha yetu kwa sababu anakuja kwetu mm-hmm. mm. Na, uh, nikushukuru. Ni uh, tukirudi kwenye kongamano lenyewe lilivyofanyika. Ilikuwa la siku ngapi lile? La siku 4. Siku 4. Yeah. Hazikuwa chache. Hotuba yako yeah. basi ilikuwa na kurasa kama 6 7. Hebu tupe 
uh, kwa mtasari vionjo gani vilikuwa hapo ndani ya tobacco kwanza kama nilivyogusia awali lilikuwa ni eneo la e, nafasi ya Kiswahili kwa maana ndio ndio mada ambayo ilikuwa inatakiwa kuwasilisha katika kuchagiza katika nafasi ya Kiswahili katika diplomasia e, nafasi ya Kiswahili katika diplomasia nilitazama katika maeneo mawili ama tulitazama katika maeneo mawili kwanza eneo lenyewe la harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika kama nilivyozungumza awali mm -hmm. lakini pia eneo la pili katika eneo la vyombo hivi ambao vinatumika kama kulinda hadhi ya dola kwa maana uhuru wa dola kwa mfano majeshi nilizungumza mwanzoni kwa sababu vyombo vilivyotumika kipindi hicho walikuwa ni wanaharakati mbalimbali wa, wa ukombozi kama nilivyotaja Samora Marshall eh, Bigras Marshall kina kina rais Emma Sam Nangagwa na, na wengineo ambao walijifunza Kiswahili na kukitumia na kuhanikiza harakati za ukombozi katika nchi lakini pia tunaweza kuona Kiswahili kimechangia pia kilikuwa na, na, na nafasi katika majeshi ne, ne, ilikuwa lugha pia ya kijeshi kwa maana ya majeshi au kitazama nchi ya Afrika Mashariki kama, kama Uganda, Rwanda, Burundi hata Afrika ya, ya kati kwa maana ya Kongo hata kusini kama Msumbiji pia na wenyewe wamekuwa kitumia Kiswahili kama lugha ya mawasiliano jeshini kwa unaweza ukaona Kiswahili kimekuwa na nafasi gani kwa sababu tunapozungumzia jeshi sio kwamba vita tu jeshi pia ni sehemu ya diplomasia kwa hiyo mm -hmm. hapa ndipo tunapoweza ukaona kwamba na Kiswahili kilikuwa kina nafasi gani lakini eneo kubwa la mwisho ambalo tulikuwa tumeliangalia pia katika hotuba yangu ni eneo la ajenda 2063 e, umoja wa Afrika tangu ulipoanzishwa mwaka 1963 pale Addis Ababa Ethiopia kuelekea 2063 utatimiza miaka mia moja, karne 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 moja. Kwa hiyo wana umoja wa Afrika una ajenda yake kubwa. Mm -hmm. Ambapo lengo ni kuifungamanisha Afrika katika nyanja zote, kiyo kuanzia kiuchumi, kisiasa, kijamii, kiutamaduni, kisayansi, kiteknolojia, haya maeneo yote kuifungamanisha Afrika. Lakini Afrika hii itafungamanishwa vipi ikiwa kila mtu ana lugha yake hapa ndipo unapoweza kuona Kiswahili kilichukua nafasi yake na hili lilijizisha wazi tangu miaka hiyo mwaka 1956 wataalamu wa, wa, wa kwa maana waandishi wa, wa, wa Kiswahili na wachoraji katika waandishi na wachoraji katika wa, wa, wa Afrika katika nchi zetu walikutana kuazimia kabisa kwamba Kiswahili ndio kitumike kama lugha ya, ya mawasiliano lakini pia ilienda mwaka 1900 nafikiri 84 kama sio 86 mawaziri wa, wa nchi za Afrika wa, wa utamaduni hawa walikutana pia na kuazimia kwa pamoja kwamba Kiswahili kije kitumike kama lugha ya mawasiliano nafasi ya Kiswahili ilichukua na ilikuwa kwa mapana zaidi mwaka 2002 nchi za Afrika zilipokutana pale kwa maana viongozi wa kuwa nchi za Afrika walipokutana pale Durban South Africa kwa maana nchi ya Afrika Kusini na kuazimia kwa pamoja kwa azimio la, 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 la umoja wa Afrika kwamba kuanzia 2003 Kiswahili ndio kitakuwa lugha rasmi ya kazi kwa maana kwa lugha ya working language lugha ya mawasiliano katika Afrika kwa hiyo kwa sasa hivi tunapo wakati huu tumekaa Kiswahili sio lugha ya Tanzania au Kiswahili sio lugha ya Afrika Mashariki Kiswahili ni lugha ya Afrika kwa unapozungumzia Afrika unaizungu, ambayo ina watu zaidi ya bilioni moja nukta mbili unaizungumzia do, kwa maana ya umoja ambao lugha yake rasmi ya mawasiliano ni, ni, ni Kiswahili. Kwa unaweza ukaona kukua kwa Kiswahili ni kwa kiasi gani? Lakini pia eneo lingine ambalo nimeweza kuangalia katika hotuba yangu ilizungumzia ni namna Kiswahili hivi sasa kinavyokuwa. Tumeshuhudia kuna kuna vyombo mbalimbali vya habari duniani vinatumia lugha ya Kiswahili. Kwa mfano, Uingereza wana wana lugha wana wana, wana, wana na nini tunasema BBC Kiswahili wanayo Ufaransa wanayo e, wa, wa Japani wanayo e, wa China wana CRI wa, kasolo wa Rusi lakini wa Rusi sasa hivi wana vyo vikuu vitatu kwa huenda na wenyewe wanakuja huko lakini pia Afrika pia Afrika Kusini pia lakini Afrika Kusini wameadhimia kabisa kuanzia mwaka mwaka huu Kiswahili ndio kitakuwa lugha ya kutumika pia kuanzia shule za msingi paka 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 sekondari kwa hiyo unaweza kuona Kiswahili kinakuwa kiasi gani tunapozungumzia Afrika Kusini sio nchi ndogo ukiangalia Sadek zaidi ya, ya, ya patografi zaidi ya 40% ya patografi la nchi za Sadek inabebwa na, na nchi ya Afrika Kusini kwa hiyo tunazungumzia mwamba katika jumuiya ya nchi za Kusini mwa Afrika kama ule mwamba umekubali hmm. katika hizi nchi zaidi ya 15 za Sadek maana yake hizi nchi nyingine zote ni wazi zitafuata 
kwa unaweza ukaona Kiswahili kinaendelea kukua lakini pia hata umoja wa mataifa wenyewe una redio ya Kiswahili idhaa ya Kiswahili umoja wa mataifa wameona kwamba Kiswahili kina, ni, ni miongoni mwa lugha ambazo zina nguvu sana kwa eneo ambalo Kiswahili imebaki na changamoto ni kwenye kupata nafasi kwenye umoja wa mataifa yenyewe kama ana ya baraza lile la umoja wa mataifa nafikiri sio muda mrefu kwa sababu kwa namna ambavyo inaenda hivi na ninaamini nina kuna baadhi ya nchi kama nilivyosema Urusi inaweza isipite miaka mingi na wenyewe wakawa na, na idhaa ya Kiswahili ya, 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 ya Urusi kwa hiyo mm. hivi nafikiri ni vitu ambavyo vi, vinatoa taswira kwamba ni kiasi gani Kiswahili kinakuwa na hayo ndio maeneo ambayo nafikiri hotuba no, iligusa kwa ujumla ndio uh, Rashid um, ni kwa kiasi gani unadhani kongamano limefikia malengo yake kwa tu sisi tunatazama kwamba kongamano limefanikiwa kwa asilimia mia moja. Mm. E, kwa sababu tuna malengo yetu ya kongamano. Nikwambie kwa mfano hii cha kama cha kama inakusanya vijana wengi sana wasomi wa vyo vikuu pamoja na cha kita kama nilivyokuambia kwamba Kenya, Uganda na wamefanya makongamano hao wiki na sisi tumefanya ile tarehe moja mpaka 24 na Burundi watafanya mei. Sasa kwa namna gani mimi naona kwamba tumefanikiwa. Tumeweza kuieleza Tanzania kwamba sasa na Afrika kwa ujumla kwamba sasa tutumie Kiswahili katika hizo nyanja kwa sababu hawa waliokuja na hizi mada ni wa, wa, wanafunzi kutoka vyo vikuu na wakaonesha wakaonesha zile njia ambazo hmm. namna gani Kiswahili kitatumika na hizo fursa zake zitatumika katika kufundisha. Sio South Africa tu ambayo imetangaza Kiswahili. Sudani hmm. pia okay. baada ya kuingia katika jumuiya Afrika Mashariki tayari katangaza kwamba kuna fursa za Kiswahili. Lakini tusisahau Kongo nayo. Hmm. Tusisahau Misri na nchi nyingine pia. Fursa za Kiswahili zipo nyingi na watu wanataka kufundisha Kiswahili. Kwa hiyo mafanikio yetu ni kwamba tumeweza kuambia watu kwamba kweli Kiswahili kinaweza kuchagiza maendeleo barani Afrika. Mhm. Mm Nakushukuru sana. Tuna hapa Richard uh, Rashid um, Gobele, yeye ni katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa Kiswahili uh, Tanzania. Hivi uh, nafasi yako inavuka Tanzania sio? Ndio ndio. Inakwenda nje ya Chawakita. Ndio. Kwa hiyo Chawakita wewe nafasi yako ni ipi? Ah mimi naingia kama mjumbe wa kama Aha, Kwa hapa tunazungumza na katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa Kiswahili katika vyo vikuu vya Afrika Mashariki. Ndio. Asante sana. Lakini pia tuna Abbas Morin, mchambuzi uh, wa masuala ya siasa na diplomasia ambaye pia alitoa mada katika kongamano la lugha ya Kiswahili lilofanyika huko chuo cha Uislamu Ngoro. <coughs> Tutakuwa na mapumziko mafupi tutakaporejea tutamalizia mazungumzo yetu kuhusiana na nafasi ya Kiswahili katika kuchagiza maendeleo barani Afrika. Naam, nafasi ya Kiswahili katika kuchagiza maendeleo barani Afrika ndio ajenda ambayo ilitawala uh, kongamano la Kiswahili lilofanyika Morogoro tunawashiriki na wandaji wa kongamano lenyewe uh, kiongozo na Rashid uh, Gobele huyu ni katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa Kiswahili vyo vikuu vya Afrika Mashariki na sasa yupo chuo cha diplomasia Kurasini Dar es Salaam unachukua kozi gani pale bwana pale nachukua utawala katika mahusiano ya kimataifa. Oh, oh. mm. Lakini hapa tunaye pia Abbas Mwalimu ambaye alitoa mada katika kongamano hilo la Kiswahili lilofanyika eh uh, uh, ulitoa tarehe 22 sio? Mm. Uh, lakini kongamano lilikuwa la siku 4. Naam, fursa za matumizi ya Kiswahili. Tunazungumzia kukua na kutawanyika mm. kwa lugha ya Kiswahili duniani. Mm. Lakini kutawanyika <laughs> huku kama hakuleti matokeo ya kiuchumi kwa mtu binafsi na kwa mm. taifa inaweza isitusaidie sana sio mm. yeah. fursa ziko wapi fursa ziko katika maeneo mengi Rashid aligusia hapo eneo la, la walimu kwa maana huu ni nafikiri utaratibu ambao kwa sasa hivi wizara ya ya, 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 ya elimu inashirikiana ina, ina, ina na, na baraza la la la, 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 nafikiri, la Kiswahili Tanzania na Bakiza kuhakikisha kwamba wanaandaa wana, wana walimu kwa ajili ya kwenda kufundisha nchi za Afrika Mashariki hizi kwa kama Sudan Kusini na na, na ya kati Kongo pamoja na nchi ya Misri lakini eneo lingine ni 
ni, ni u, kwa maana wanafunzi wenyewe wa Kiswahili kubuni ku, kuandaa vitabu, majarida, makala mbalimbali mbali ambazo zitakuwa zikizungumzia za zinaweza zikawa za hadithi fupi fupi ama zinaweza zikawa za za, za riwaya kuelezea mambo mbalimbali mbali ya Kiswahili. Kwa hiyo tamaduni e, sanaa yenyewe e, pamoja na, na, na jamii ya ya, ya, ya Kiafrika ama Kitanzania. Kwa hiyo hapo lini eneo pia unaweza mtu anakajinoni lakini pia mtu anaweza akawa ni, ni, ni mwanahabari kwa maana ya mpashaji wa habari lakini pia mtu anaweza akawa ni, 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 ni anajikita kwenye kuelimisha jamii kuhusu lugha ya Kiswahili bahati mbaya wa Tanzania sisi tumekuwa na, na hiyo imani kwamba tunatarajia mtu akishajifunza kitu fulani at, atigemee kuajiriwa lakini mimi naamini kwa mfano Kiswahili kinaharibiwa sana mitani huko vijana wengi wangeweza kutumia nafasi hii tuna mitandao ya kijamii inawezekana mtu akaandika jukwaa lake pale akaandika jukwaa la Kiswahili E, ambalo atakuwa akieleza akiweka hadithi fupi fupi akieleza maeneo mbalimbali mbali ya Kiswahili e, kwa haya yote kwa mfano mimi kuna neno nilikuwa sielewi neno wanaita zingua mimi nilikuwa nafikiri labda zingua ni lugha ya ya, 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 ya kimtani lakini kumbe ni, ni lugha ya Kiswahili ambayo nafikiri ndugu yangu patakuwa anaelewa kwa hiyo unaweza ukaona kwamba lakini wenyewe umelielewa sasa e, ni kweli nafikiri ni, 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 ni kunieleza kwa kina zaidi yeye mwenye Kiswahili mtaalamu wa Kiswahili kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani Kiswahili kinaweza ikatumika kwa mfano mimi ni sema eneo dogo tu e, kwa mfano kwenye diplomasia e, sisi wa, 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 watu ambao tumesoma diplomasia na tunasoma diplomasia tuliona kwamba kuna changamoto ya, ya, ya watu kufahamu masuala ya kidiplomasia na hasa katika kutumia lugha ya Kiswahili tukaamua kuanzisha kwa kama kama uwanja wa kufundishana kuelimishana mambo ya kidiplomasia kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo unaweza ukaona tunatumia lugha ya Kiswahili kuelimishana mambo ambayo na, na, na bahati nzuri wengi sasa hivi wanapata weledi wanapata ufahamu wa yale yanayojili. Kwa mtu akiona jambo limetokea kwa mfano kipindi fulani ilikuja ndege zile wakati zinatua zina zikafanywa e, nani heshima ile ya kumagiwa maji wengi mwanzoni walikuwa wasema ndege zile zimechemsha lakini bahati nzuri baada ya kuelimishana kwa lugha hii ya Kiswahili kwamba ndege zake zimechemshwa kwa zinamwagiwa maji e, zinamwagiwa maji e, kwa hiyo hili na lakini kwa mfano kuna kuna siku ilikuwa limetokea tukio la kidiplomasia e, limetokea tukio lile la mwaka mpya wa, wa kibalozi wa kibalozi ule ambao ulifanyika pale Kuda Dar es Salaam watu walimuona msaidizi wa rais amevaa E, tofauti na ilivyozoeleka amevaa suti ile ya kijeshi lakini ambayo iko tofauti watu wengi waliniuliza kwamba hii ina maana gani kwa kutumia lugha hii ya Kiswahili niliweza kuelimisha kwa unaweza kuona vijana tunaweza kutumia fursa hii ya Kiswahili e, kwa ku, ku, kwanza ku, kuelimisha watu lakini pia hata kutengeneza kipato kitu ambacho nafikiri watu wengi hawajakiona kwa lakini kwa, kwa kingine ambacho nafikiri Kiswahili tunaweza tukatumia tuka pia sasa hivi kwa mfano tunaona lugha timu yetu ya taifa ina, inaenda Misri. E, wanawezekana wanaweza wakapatikana watu wa kwenda pia kuna ni Kiswahili kule. Mm-hmm. Kutangaza Kiswahili. Kwa hiyo nafikiri ni fursa kubwa. Unataka kuchangia. Kwanza Naam. tuambie kuzingua maana <laughs> <laughs> Nafikiri nilimpa kazi akatafuta katika kamusi. Kwa aendelee kutafuta kazi. sasa ni kwa faida ya watazamaji wetu. Akatafuta. Ni neno ambalo lina maana nzuri. Mm tofauti na ambavyo tumekuwa tukidhani uh-huh. liko kiimani zaidi kumbe lipo hadi katika katika msafu hata biblia uh-huh. likiwa na maana nzuri ya, ya, ya ki, mtu kukifanya kufanya kitu kwa, kwa, kwa cha heri kwa, kwa heri, jambo la heri kumwombea heri mtu sivyo ambavyo tunafikiri mtaani kwa kwamba bwana umejizingua eh? unaweza ukaona kwamba kumbe watu tungetumia Kiswahili kueleweshana ingekuwa ina manufaa zaidi kuliko ambavyo imezoeleka mtu anafikiri neno la, ki, la kihuni tuna mtaani mm. kumbe neno ambalo lilifanywa la kihuni na e. limetoholewa hivyo na, na mfano neno lingine agarabu mm. watu wanafikiri ni mara chache mm. lakini kumbe mm. ni mara nyingi kwa yani kwa mfano hata hilo nina yenyewe kuzingua maana yake linavotumika ni kinyumeche mm. kuzingua mtu akikwambia unanzingua maana yake kama unamfanyia vitu ambavyo havielekeleki mm, unafanyia fitna kumbe wakati mwingine ndo kumfanyia mtu vitu ambavyo vinaelekeleka mm. kuna jambo nitaka nilitazame tunazungumzia fursa za Kiswahili katika masuala ya kiuchumi so. sasa tuendelee kwamba wana Kiswahili wanaweza kutumia Kiswahili katika masuala ya tafsiri na ukalimani kwa maana kwamba mtu ambaye anajua Kiswahili na lugha nyingine inaweza ikamletea kipato kwa kuhawilisha mawazo kutoka katika ile lugha nyingine kuingiza katika lugha ya Kiswahili lakini au kuitoa Kiswahili kupeleka eh, lugha hiyo nyingine. Lakini pia Kiswahili kinaweza kutumika katika sanaa. 
mtu anaweza akafanya sanaa yake kwa kutumia Kiswahili na kitamfaidisha. Mm -hmm. Wapo wasanii kama Nasibu Abdul Juma anakitumia Kiswahili katika sanaa na sasa hivi mm -hmm. ana, 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 ana katika anga za kimataifa. Lakini unaweza ukatazama labda ukasema anazungumza Kiswahili cha kiuni kidogo. Lakini muangalie mtu kama Mrisho Mpoto. Mrisho Mpoto akitumia Kiswahili katika katika sanaa na kimemfaidisha. Mm -hmm. Lakini mtazame mtu kama Madebeli Dai, Nabii Mswahili ambaye juzi pia katika kongamano letu tulikuwa naye kama mmoja wa wadau wa Kiswahili. Lakini katika nyanja ya diplomasia kuna masuala ya mwambata wa kiutamaduni na lugha pia ni utamaduni wa watu kwa maana kwamba watu pia wanaweza kutumia Kiswahili katika mwambata huo wa waswahili na watu ambao wanasoma Kiswahili wasitazame tu Kiswahili katika swala tu la elimu na kufundisha waangalie pia katika sehemu nyingine lakini pia atapo kufundisha bado nafasi ya zijaja fursa zimeanza kufunguliwa kwa mfano zimefunguliwa fursa South chini South Africa Afrika Kusini kuna wasiwasi kwamba wa Tanzania wengi watazidiwa na wakenya ni kweli ni kweli mimi na wakati nime... tunafahamu kabisa <coughs> Kiswahili kilizaliwa huku kwetu huku <laughs> eh kikaugua Kenya nimefika Kenya hmm. na nimefika Uganda wenzetu namna ambavyo sisi tunazungumza Kiswahili ni tofauti na wenzetu Kiswahili Tanzania kipo kwa asilimia moja. Kenya kipo kwa asilimia themanini. na Uganda kipo kwa asilimia msini. Lakini wenzetu si waoga kutumia fursa wakisikia wanapashana habari. Lakini wa Tanzania ni waoga hususan katika jambo la kusafiri. Mtu kufikiria mfano ni kwambie Uganda watu wanakitaka Kiswahili kwa asilimia kubwa. Na pengine iko iko Kiswahili chako cha darasa la saba, cha form 4, cha form 6 kinaweza kuwa na maana sana kule kule mfano wa kufundisha Kiswahili kwa wageni sera tu ya hapa ya Bakita imehitaji kwamba mtu wao amemaliza shahada ya kwanza ili akafundishe Kiswahili kwa wageni sasa usitazame hivyo tazama kwa namna kumfundisha mtu ambaye ajui Kiswahili mchezaji wa kimataifa bwana Samata alionekana namfundisha mbelgiji Kiswahili ikiwa bwana Samata anaamini kwamba kumaliza shahada kwa hiyo hata iko Kiswahili chako cha darasa la 7 cha form 4 cha form 6 kinaweza kukusaidia kwenda kufundisha kule kwa sababu haitaji Watu wanahitaji kujifunza Kiswahili hivi hivi tu a anakula analala akihitaji sikiwi kiambishi awali sikiwi kiambishi tamati au ni kwa watu ambao wanafanya Kiswahili katika levo ya view ndo wanahitaji kufundishwa hivyo lakini hao ambao wanahitaji Kiswahili kwa levo ya mawasiliano hawahitaji hivyo sasa shida inakuja kwamba kama haumudu lugha ya huyo mm. unayemfundisha nilipata shida kidogo hapa nafanyaje ili kwanza ujue lugha yake ndivyo umfundisha lakini wanaofundisha kichina mm. hapa Hawaitaje kukijua Kiswahili ili wakufundisha Kichina yeah. wanasema na mbinu zao mm. <laughs> kwa maana kwamba sasa wataalamu wa lugha mm. wa ndo hizi sasa zimekuja sasa hivi kufundishwa Kiswahili kwa wageni maana yake pengine tulikuwa tunapata tabu na mna kumfundisha mtu kwa sababu wataalamu wao hatukuwa nao lakini bakita sasa hivi na bakizi mm. wameandaa mtaalamu mzuri wa kufundisha Kiswahili kwa, kwa wageni mm -hmm. kwa maana kwamba watu sasa wa shahada wanajua fursa zinapotokea wakati wa mwanzo zinaanza kwa watu maalumu afu baadaye zinasambaa kote. Kwa pengine sasa hivi wameona zianze kwa watu ambao ni wataalamu wa Kiswahili wakafundisha afu baadaye zitakuja kwa watu wote. Mm -hmm. Kwa hiyo si lazima umfundishe mtu kwa sababu katika kujifunza lugha kuna njia mbali mbali. Kuna njia moja hapo inaitwa grammar translation method. Yaani mtu anafundishwa lugha kwa kutumia tafsiri. Maana yake anaambiwa chakula kwa Kiingereza kinaitwa food. Hmm. Yaani wewe unafundisha Kiswahili kwa kutumia Kiingereza. Kwa kutumia Kiingereza naam. Lakini kuna njia nyingine ya pili ambayo inafundishwa lugha hiyo hiyo kwa lugha hiyo hiyo. Maana Kiswahili kwa Kiswahili. Kama madarasa yetu mengi <laughs> tunafundishana Kiswahili, alafu <laughs> tunajibu Kiingereza. Eh, <laughs> sasa ni kwambie mfano. Mimi nilipofika diplomasia, lugha yangu taasusi ikani Kikorea. Sasa wenzetu wanatuambia wana aletangulia kusoma Kikorea. Sasa hivi afadhali afadhali wewe mwalimu wetu kidogo anaweza Kiingereza. Tunaweza tukamsikia. Wenzetu wa mwanzo wanasema mwanzo mwisho ilikuwa ni Kikorea tu. Lakini wakajifunza Kikorea na wakaelewa Kikorea. Mm. Kwa hata hao wageni wanaweza wakafundishwa Kiswahili kwa kutumia Kiswahili. Mm -hmm. Mitaala tu ikika vyema. Mm -hmm. Lakini mimi ninachokiona hapo katika alichosema alivyosema Rashidi akiona tatizo kubwa tulilokuwa nalo wa Tanzania ni uthubutu. 
hapa Tanzania wengi hatuna uthubutu. Unaweza kukuta mtu ana weledi wa jambo fulani lakini hathubutu kujaribu kwamba ninaweza nikatumia hii nafasi kama fursa. Mimi naamini kwa, kwa mtangamano huu Afrika Jumuiya Afrika Mashariki naamini kuna watanzania vijana wanaweza kuwa na marafiki zao Uganda, marafiki zao Kenya ambao labda hawafahamu Kiswahili. Wanaweza kutumia fursa hii hata kama bwana okay ninao ninakuja kukutembelea wanaweza kufanya mahusiano hayo kwa sababu mahusiano tunapozungumzia mahusiano ya kimataifa sio nchi na nchi tu hata hata mtu unaposafiri kwenda Kenya wewe umeshiriki katika mahusiano ya kimataifa kwa hiyo mm -hmm. tubadilike na nafikiri tutazame fursa kwa mtazamo huu wa kuthubutu kwamba wa Tanzania hasa vijana tuwe na uthubutu katika kuzindia fursa nikushukuru sana uh, Abbas Malim na asante sana Richard Ah, ni Rashid. Suka nini Richard imenika sana. <laughs> Nikubwa karafiki yangu moja ya Richard Chirumba. Ok. Sasa hivi nafikira anafundisha kiswa hili huko ujerumani. Ujerumani. <laughs> Nikushukuru ni sana kwa kushiriki nasi. Uh, Tumakua tukiangazia nafasi ya kiswa hili katika kuchagiza maendeleo barani Afrika. Ilikuwa ni madaku au uh, kaulimbiu katika kongamano la kiswa hili. Ambalo liri ratibiwa na uh, chama cha wanafunzi wa kiswa hili uh, Tanzania. Uh, chawakita lakini hapa tumekuwa na mwenyekiti ni katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa lugha ya Kiswahili katika vyo vikuu vya Afrika Mashariki. Asante sana Rashid uh, Gobele. Asante sana Abbas Mulibi. Asante sana Rashid. Nikushukuru sana mtazamaji. Live Entertainment ndio sehemu ya mwisho wa morning tutampeleka sasa. Mimi ni Faraja Sindegea.